ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఎస్ఎంవి ట్రావెల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన ఒంటిమిట్టలోని శ్రీ కోదండ రామాలయం గురించి చెప్పబోతున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఒంటిమిట్ట ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కడప జిల్లాలో ఉన్న ఒంటిమిట్ట మండలంలోని గ్రామం ఇది సమీప పట్టణమైన కడప నుండి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన ఒంటిమిట్టలోని కోదండ రామాలయం ప్రాచీనమైన మరియు విశిష్టమైన హిందూ దేవాలయం ఈ ఆలయం ఉన్న ఒంటిమిట్ట ఆంధ్ర భద్రాచలంగా పేరుగాంచింది ఈ క్షేత్రము ఏకశిలా నగరము అని ప్రసిద్ధి చెందింది ఇక్కడ ఉన్న కోదండ రామాలయంలోని విగ్రహాన్ని జాంబవంతులు ప్రతిష్ఠించాడు ఒకే శిలలో శ్రీరాముణ్ణి సీతను లక్ష్మణుణ్ణి ఇక్కడ చూడవచ్చు హనుమంతుడు లేని రామాలయం భారతదేశంలో ఇదొక్కటే శ్రీరామ హనుమంతుల కలయిక ముందే ఒంటిమిట్టలో సీతారామ లక్ష్మణుల ఏకశిలా విగ్రహం స్థాపించినట్లు కథనం రామలక్ష్మణుడు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు విశ్వామిత్రుడు వారిని తమ యాగరక్షణకు తీసుకున్నాడని తెలిసిందే కానీ సీతారామ కళ్యాణం జరిగాక కూడా అలాంటి సందర్భమే ఒకటి ఏర్పడింది అప్పుడు మృకుంద మహర్షి శృంగి మహర్షి రాముని ప్రార్థించడంతో దుష్ట శిక్షణ కోసం ఆ స్వామి సీతాలక్ష్మణ సమేతుడై అంబుల పొది పిడిపాకు కోదండం పట్టుకుని ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి యాగరక్షణ చేశాడని పురాణం చెబుతుంది అందుకు ప్రతీకగా ఆ మహర్షులు సీతారామ లక్ష్మణుల విగ్రహాలను ఏకశిలగా చెక్కించారని తర్వాత జాంబవంతుడు ఈ విగ్రహాలను ప్రాణప్రతిష్ట చేశారని ఇక్కడి విశ్వాసం ఈ దేవాలయంలో శ్రీరామ తీర్థం ఉంది సీత కోరిక మేరకు శ్రీరాముడు రామబాణంతో పాతాల గంగను పైకి తెచ్చాడని స్థల పురాణంలో వివరించబడినది ఈ కోదండ రామాలయానికి మూడు గోపుర ద్వారాలున్నాయి ఇక్కడ విశాలమైన ఆవరణం కూడా ఉంది ఆలయ ముఖ ద్వారం ఎత్తు సుమారు నూట అరవై అడుగులు ఉంటుంది ముప్పై రెండు శిలా స్తంభాలతో ఒక రంగమండపం కూడా ఇక్కడ నిర్మించబడింది ఈ ఆలయ గోపురాలు చోళ పద్ధతిలో నిర్మించబడి ఉన్నాయి ఇక్కడి రంగమండపం విజయనగర శిల్పాలను పోలి ఉంది కొత్తపి చోళులు విజయనగర రాజులు మట్లి రాజులు ఈ ఆలయాన్ని మూడు దశలుగా నిర్మించారు చోళ విజయనగర వాస్తు శైలులు కనిపించే ఈ ఆలయ స్తంభాలపైన రామాయణ భాగవత కథలను మనం చూడవచ్చు చంద్రుని వెలుగుల్లో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను ఇక్కడ నిర్వహించడం ఈ ఆలయ ప్రత్యేకత ఈ ఆలయంలోని రంగమండపం మహాప్రాకారం తూర్పు ఉత్తర దక్షిణ దిక్కులలో ఎత్తైన గోపురాలు క్రీస్తు శకం పదహైదు వందల తొంభై నుండి క్రీస్తు శకం పదహారు వందల ఇరవై ఎనిమిది మధ్యలో నిర్మాణం అయ్యాయి స్తంభాల మీద ప్రతి అంగుళంలోనూ అద్భుతమైన శిల్పకళ ఉట్టిపడుతూ ఉంటుంది గోపుర నిర్మాణం చోళ శిల్ప సాంప్రదాయంలో అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది ప్రతి ఏటా శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు తొమ్మిది రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు ప్రశాంత వాతావరణానికి నిలవైన ఈ ఆలయంలో పర్యాటక శాఖ వారు ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ దీపాల వెలుగులు ఎంతో శోభనిస్తాయి ఒంటిమిట చేరుకోవడానికి మనకు బస్సు రైలు విమాన సౌకర్యాలు ఉన్నాయి ఒంటిమిట్టకు సమీపంలోని రైల్వే స్టేషన్లు వచ్చేసి కడప ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు బాక్రాపేట ఏడు కిలోమీటర్లు తిరుపతి నూట ఆరు కిలోమీటర్లు మనకు ఒంటిమిట్టలోనే రైల్వే స్టేషన్ కూడా ఉంది అది కూడా మనకు దేవాలయానికి ఒక కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఒంటిమిట్టకు దగ్గరలోని విమానాశ్రయం వచ్చేసి తిరుపతి నూట పన్నెండు కిలోమీటర్లు ఇక బస్సు సౌకర్యానికి వస్తే ఒంటిమిట్టకు కడప నుండి ప్రతిరోజు అరగంటకు ఒకసారి ప్రభుత్వ ఆర్టీసీ బస్సులు తిరుగుతుంటాయి
ఒంటిమిట్టలో ప్రతి సంవత్సరం చైత్రశుద్ధ నవమి నుండి బహుళ విధి దాకా బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి చతుర్దశి నాడు కళ్యాణం పౌర్ణమి నాడు రథోత్సవం ఇక్కడ జరుగుతాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మేము పెట్టే వీడియోసు మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి